I was unable to sufficiently practice the Spanish today, so Mother always helped me. Two summers ago, in the wake of the killing of George Floyd, I had the distinct privilege of going to a protest here in Cincinnati and hearing Audrey DuBose speak. Ms. DuBose is the mother of Samuel DuBose, who was killed unarmed on July 19, 2015, by a white police officer at the University of Cincinnati, about a 10-minute walk south of this church. The police officer was eventually dropped on the charges, and in 2018, he received a $350,000 settlement from the university through litigation from the police union. Hace dos veranos, a raíz del asesinato de George Floyd, tuve el privilegio de ir a una protesta aquí en Cincinnati y escuchar hablar a Audrey DuBose. La señora DuBose es la madre de Samuel DuBose, quien fue asesinado, desarmado, el 19 de julio de 2015, por un oficial de policía blanco de la Universidad de Cincinnati, unos 10 minutos a pie al sur de esta iglesia. El oficial de policía finalmente fue retirado de los cargos. Y en 2018 recibió un acuerdo de 350 mil dólares de la universidad a través de un litigio del sindicato policial. Ms. DeBose, however, is a woman of profound faith, and she shared with us her belief in the judgment of God. Like so many faithful before her who have been wronged, she has found comfort in what are called the imprecatory psalms, the psalms which call for vengeance on the enemies of God's people. Sin embargo, la señora de Vos es una mujer de profunda fe. Ella compartió con nosotros su creencia en el juicio de Dios. Y como tantos fieles antes que ella que han sido agraviados, han encontrado consuelo en los llamados salmos y precatorios, los salmos que llaman a la venganza contra los enemigos del pueblo de Dios. In a loud voice, she recited Psalm 94 to us from memory in the old King James Version. O Lord God, to whom vengeance belongeth, O God, to whom vengeance belongeth, show thyself. Lift up thyself, thou judge of the earth, render a word to the proud. Lord, how long shall the wicked how long shall the wicked triumph? En voz fuerte, ella nos recitó el Salmo 94 de memoria en una versión antigua de la Biblia. Señor Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, ensálzate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Hasta cuando los impíos, hasta cuando el Señor se gozarán los impíos. For Mr. Bose, Psalm 94 articulates the righteous anger she feels at our city's institutions of racism and white supremacy. So, what do we make of this Jesus of our gospel reading today, who tells us to deny our anger against those who harm us? Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Para la señora Vos, el Salmo 94 articula la justa ira que se siente contra las instituciones del racismo y supremacía blanca de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Con este Jesús de nuestra lectura del Evangelio de hoy, que nos dice que neguemos nuestra ira contra aquellos que nos hacen daño. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. 
all the teachings of Jesus of Nazareth, I believe what we get in today's reading is the hardest to accept. Jesus proposes an ethic of not resisting the evildoer, which we might accept in theory, but our problem is that he provides no exceptions. The main exception we would like is for situations of self-defense, but this is precisely what he rules out when he says that if anyone strikes you on the cheek, offer the other also. The problem is that Jesus denies us what is a very basic human instinct, which is the desire to see negative consequences rendered to those who have harmed us. And to add to the confusion, Psalm 94 shows that Scripture does give voice to the very anger Jesus seems to forbid us. Are we really supposed to do good to murderous police, turn the other cheek at white supremacists? And more sobering still, are we really prepared to tell this to Ms. DeVos with a straight face? The problem is that Jesus nos niega lo que es un instinto humano muy básico, que es el deseo de ver consecuencias negativas para aquellos que nos han hecho daño. Y para agregar a la confusión, el Salmo 94 muestra que las escrituras dan voz a la misma ira que Jesús parece prohibirnos. Realmente, se supone que debemos hacer el bien a la policía asesina, poner la otra medida a los supremacistas blancos, y lo que es aún más aleccionador, estamos realmente preparados para decirle esto a la señora de voz con para ser. In order to begin unraveling this problem, we need to realize that at the fundamental level, Jesus' command to love our enemies is not about human love for each other, even though following Jesus does indeed require us to love our enemies. Rather, the love of one's enemy is about God's love for us. Para comenzar a desentrañar este, este problema, debemos darnos cuenta de que en el nivel fundamental, el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos no se trata del amor humano entre nosotros, aunque se diga que Jesús sí requiere que amemos a nuestros enemigos. Más bien, el amor al enemigo de uno se trata del amor de Dios por nosotros. As human beings, we have twisted the image of God, which is constituted in each person. God gave us a capacity to love and form relationships with other people, which we turned into the will to power and abuse. God entrusted the earth to our care, which we exploited without concern for just distribution of its resources. Como seres humanos, hemos tergiversado la imagen de Dios, que el constituyó en cada persona. Dios nos dio la capacidad de amar, de amar y relacionarnos con otras personas. Lo que convertimos en voluntad de poder y abuso. Dios confió la tierra a nuestro cuidado, la cual explotamos sin preocuparnos por la justa distribución de sus recursos. Where we should have built housing, we build prisons. Where we should have fostered care, we put police. Where we should have welcomed, 
we made borders. And so we became God's enemies, hostile to the purposes he intended for us. But if our prayer book proclaims God did not abandon us to the power of death, he called his people, the children of Israel, to righteousness in the giving of the law. Donde debimos haber construido viviendas, construimos cárceles. Donde deberíamos haber fomentado el cuidado, ponemos policías. Donde debimos dar la bienvenida, hicimos fronteras. Y así nos convertimos en enemigos de Dios. Hostiles a los propósitos que tenía para nosotros. Pero, como proclama nuestro libro de oración, Dios no nos abandonó al poder de la muerte. Llamó a su pueblo, los hijos de Israel, a la justicia en la entrega de la ley. In the fullness of time, he entered into our brokenness. And although we mocked him and struck him on his cheek and bound him and in the end put him to death, yet did God vindicate him and he invites us to share his victory. And we who were his enemies, he calls his brothers and sisters, his friends. St. Paul writes to the Romans, when we were enemies we were reconciled to God by the death of his son. And not plenty to those temples. Entró en nuestro quebrantamiento. Hay un poco que nos burlamos de él. Lo golpeamos en la medida. Lo atamos y al final lo matamos. Todavía Dios lo reivindicó. Y nos invita a compartir su victoria. Y nosotros que éramos sus enemigos, Él ahora llama a sus hermanas y hermanos, sus amigos. San Pablo escribe a los romanos, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su vida. The great mystery is that God has revealed His answer to our calls for vengeance, but not in a way that anyone expected. His answer is to be on our side, to be one of us who have suffered wrong. The author of the letter to the Hebrews writes, we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who in every respect has been tested as we are. That is to say, God's answer to our calls for vengeance is founded in an act of solidarity with us, a journey with us in the broken world that his people face. El gran misterio es que Dios ha revelado su respuesta a nuestros llamados a la venganza, pero no de la manera que nadie esperaba. Su respuesta es estar de nuestro lado, ser uno de los que hemos sufrido mal. El autor de la carta a los hebreos escribe, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Es decir, la respuesta de Dios a nuestros llamados a la venganza se basa en un acto de solidaridad con nosotros, un caminar con nosotros en el mundo roto que enfrenta su pueblo. I'm aware, though, that this, that this does not solve the thorny real-world problems and difficulties raised by Jesus' teaching of non-resistance. I don't believe our questions will be solved until God fully reveals what he has in store for us. St. Paul again writes, now we see through a mirror darkly, but then face to face. In the meantime, we are not absolved from living out this teaching, and we will fail at it. But we do know that humanity has lived out the love of the enemy because Jesus has, li has lived it out, and our humanity is tied to his. 
This is, in a word, what we call grace. Sin embargo, soy consciente de que esto no resuelve los espinosos problemas y dificultades del mundo real que plantea la enseñanza de Jesús sobre la no resistencia. No creo que nuestras preguntas se resuelvan hasta que Dios revele completamente lo que tiene reservado para nosotros. San Pablo escribe, vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos para trabajar. Mientras tanto, no estamos absueltos de vivir esta enseñanza y fracasaremos en ella. Pero sabemos que la humanidad ha vivido el amor del enemigo porque Jesús lo ha vivido. Y nuestra humanidad está unida a la suya. Esto es en una palabra lo que llamamos gracia. In a press conference shortly after her son was killed, Ms. Bose expressed her gratitude for the truth that had been uncovered about the injustice that had been committed. She said, you get to know God, you've got something. God is almighty. I know the Lord, and I know the wrath of God. I also know the love of God. You've got to understand God will fight the battle, and we will continue to fight with God. You've already got the victory. We just got to know that. En una conferencia de prensa, poco después de que mataran a su hijo, la señora Dubois expresó su gratitud por la verdad que se había descubierto sobre la injusticia que se había cometido. Ella dijo, Si llegas a conocer a Dios, tienes algo. Dios es todo poderoso. Yo conozco al Señor. Y yo conozco la ira de Dios. También conozco el amor de Dios. Tienes que entender. Dios que le habrá la batalla. Y continuaremos peleando con Dios. Ya tenemos la victoria. Solo tenemos que saber eso. Amén.